இதுதான் உண்மை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு தான் இப்ப வந்தேன் ராதா வாமா இவர் உனக்கா காத்துக்கிட்டு இருக்காரு வாமா வா பிக்னிக் போயிருந்ததா ஐயா சொன்னாரு கொடுத்து வச்ச மருமக இந்த காலத்துல வயசு பொண்ண அதுவும் விதவைய தனியா யார் பிக்னிக் அனுப்புவாங்க அந்த மாதிரி கட்டுப்பாடெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது உங்களுக்கு பெரிய மனசு எங்க வேணும்னால அனுப்புறீங்க எங்க ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தாரு பெரிய மனுஷன் அவருடைய மருமக விதவி ஆயிடுச்சு பூட்டி வச்சிருவாரு சார் சின்ன வயசு விதவைகளை ஊர் நிறைய அனுப்ப கூடாதுன்னு சொல்லுவாரு கோச்சுக்காதீங்க நான் ஒரு வளருவாய உண்மையை சொல்லிட்டேன் இந்த அம்மா மாதவி உங்க அக்கா மாதவி கொடுத்த அனுப்பிச்சது காத்து கருப்பு படாம இருக்க அனுமார் பூஜை போட்டது குழந்தைக்கு போடு நல்லது அப்படியே நீ கூட வந்தீனா மாதவி உங்க அக்கா மாதவியையும் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் நான் எங்கேயும் வர முடியாது சரி இந்த சங்கிலியாவது வாங்கிக்கேன் வேண்டாம் சரி ராதாவுக்கு விருப்பம் இல்லை உங்களுக்கு ஆசையா இருந்தா நீங்களே போய் குழந்தைய போட்டுடுங்க நல்லது சார் எனக்கும் குழந்தைய பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை ஆ பியூட்டிஃபுல் ஐ மீன் அழகான குழந்தை அவளை தொடாதீங்க பெற்றவளுக்கு கூட பொத்துக்கிட்டு வராது உனக்கு எதுக்கு இந்த ஆத்திரம் நீங்க எங்க போலாம் ஒண்ணும் தெரியாத பாப்பா பழசை எல்லாம் மறந்துட்டியா அந்த வரவு முடிஞ்சு போச்சு முடிய கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன் என்ன அவமானப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்துறதுனால உங்களுக்கு என்ன லாபம் உங்க மனசுல கருணையே இல்லையா கருணையா அது என்கிட்ட நிறைய இருக்கு பட் இட்ஸ் வெரி காஸ்ட்லி அதுக்கு தகுந்த விலை கொடுத்தா கருண மழை பொழியும் போயிடு அது அசல் இல்ல இருந்தாலும்ட <laughs> 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 அதிசயமா இருக்கு வெறுங்கையோட வந்திருக்கிற நானே தர முடிவு <laughs> ராதா உனக்கு பொருத்தமான பொண்ணுன்னு சார் நானும் எவ்வளவோ முயற்சி பண்றேன் ட்ரிங்ஸ நிறுத்தவே முடியல ராதா உன்னை கட்டுப்படுத்திட்டான்னா அவதான் உனக்கு சரியான மனைவியா இருக்க முடியும் எதுக்குப்பா யோசிக்கிற ப்ரொசீட் 
நான் கோபிநாத் கிட்ட சொல்லி கன்வீன்ஸ் பண்றேன் அட சோடாவாவது சாப்பிடுப்பா என்னால கம்பெனி எல்லாம் முடியாது உங்ககிட்ட சொல்லாம நான் வேற யார்கிட்ட சொல்ல போறேன் ஒருத்திய விரும்புறேன் உடனே அப்பா கிட்ட சொல்லி கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்றேன் அப்பா பத்து பொண்ணு ஓடி போயிடுச்சு அதுவே நம்ம குடும்பத்துக்கு அசிங்கம் அதனால ராதா விதவ ஒரு குழந்தைக்கு தாய் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க நான் விரும்புறேன் மத்தவங்களை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை இதுதான் முடிவா என்ன சொல்றேன் ராதா தான் உனக்கு மனைவியாகணும் இருந்தா அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது வாங்க இன்ஸ்பெக்டர் இவங்க உங்க மருமக தானே ஆமா என்ன சார் ரயில் விபத்துல காணாம போன பெட்டி கிடைச்சிருக்கு இவங்க வந்து அடையாளம் காட்டி வாங்கிக்கணும் அதுக்கு என்ன சார் ஷீல்காம் சிரமத்துக்கு மன்னிக்கணும் நாங்க வர்றோம் இந்தாங்க ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு சேகர் இன்சூர் பண்ணது கிடைச்சிருக்கு ஃபார்ம பில் அப் பண்ணி அனுப்பு அவங்க அப்பா நீங்க நீங்களே பணத்தை வாங்கிக்கங்களே பணத்தை உனக்கு கொடுக்கணும்னு சேகர் இன்சூரன்ஸ் பண்ணிருக்கான் அத நான் வாங்க கூடாதுமா அதுல வந்து ஒண்ணும் கவலைப்படாத கையெழுத்து போட்டு பிரதாப் கிட்ட கொடு இன்சூரன்ஸ் ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட் பணம் சீக்கிரம் வந்து சேரும் இந்தா சாப்பாடு <laughs> 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 
ராதா மாதிரி மருமக வீட்டுக்கு ஒருத்தர் இருந்தா வந்த வேலையை விட்டுட்டு ஏதோ பேசிட்டு இருக்கியா நாளைக்கு நம்ம எஸ்டேட் மாரியம்மன் கோவில் திருவிழா அதுக்கு நாங்க வரணுமா என்ன விட்டுட்டு நான் வெளியில கிளம்புற மூடலையே இல்ல ராதா அது அங்கேயே கிளம்பா வீட்டுக்கு பெரியவங்க நீங்க நான் இந்த வீட்டுக்கு மட்டும்தான் பெரியவன் என்ன சொல்றீங்க யாரையும் நான் கட்டுப்படுத்த விரும்பல ராதா எங்க வேணும்னாலும் போகலாம் தட சொல்ல எனக்கு உரிமை இல்லை 